Дорогие друзья, мы сегодня продолжим наш разбор книги «Судей». И мы уже сегодня дошли до шестой главы. Так что мы продвигаемся вперед, слава Господу. И сегодня, друзья, мы будем вместе читать историю одного из самых великих судей Израиля. Его звали Гедеон. Мы вместе прочитаем эту главу и затем вместе ее разберем. А давайте вначале ее прочитаем. И кто бы хотел прочитать эту главу, пожалуйста, можете прямо с экрана или прямо из ваших Библий в синодальном переводе прочитать для нас эту главу. Если кто-то хочет, пожалуйста, включите свой микрофон. Вот, я вижу, Гилей присоединился. Слава Богу. Кто хочет, друзья, прочитать эту главу, можете прочитать. Вот. Я могу прочитать. Э, э, пожалуйста, Владимир Володя, пожалуйста, дорогой. Угу. Шестая глава. Шестой судья Гедеон. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа и предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет. Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят, и ставят, стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилю, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов амарейских, земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный», — Гедеон сказал ему, «Господин мой, есть, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. И он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не, прису, и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из Ев и муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, 
и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сегодня в Офре Авиазировой. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Ну как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала и срубил дерево, которое было при нем. И Иас сказал всем, приступившим к нему, вам ли вступаться за вала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разру, разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня Иера, Иераваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все мадинтяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Виезерова идти за ним. И послал послу по всему колену Манасиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукой моей, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моею Израиля, как ты говорил. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание на шерсти. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Шестая глава судей. Все, я закончил. Слава Господу! Большое-большое спасибо, друзья! Большое спасибо, дорогой брат Повозе, за очень а, хорошее прочтение этой главы. Итак, давайте вместе начнем разбирать эту а, библейскую историю. Итак, мы видим, друзья, что история начинается с того, что почти каждая история в книге Суде начинается, да, с описания того, что делали израильтяне злое перед очами Господа. И мы видим, что Господь наказывает их. Видим, что наказание Господне – это реальное наказание. Это не какая-то метафора, это не какая-то аллегория, друзья. Это реальное наказание. И Господь действительно наслал на них народ, Божий, врагов Божьих, народ, который назывался Мадианитяне, Мидьян на иврите, Мидьян. И они жили по ту сторону реки Ярдан, 
очень близко погранично с Ам Амалеком, Амоном и Муавом. И вот этот народ, медьян, мадьянитяне, начинают давить на Израиля, начинают гнать Израиля до такой степени, что они у них отнимали все, что они даже посеяли. Видим, что они набегали на них целыми шатрами. Они уничтожали, истребляли все произведения земли до самой Газа. Представляете, Газа – это был один из пяти городов, то, что называется Пентаполис, это такой термин, пять городов Пентаполис. И вот этот э, э, город, один из этих пяти городов э, Пентаполис, это был город, друзья, Газа, или на иврите Аза. Это был ключевой филистимский город. То есть они фактически покрывали огромные территории в Израиле прямо до границы с филистимлянами. Вот какую как бы дал Господь, позволил этим врагам Божьим вот так вот подавлять израильский народ. Они у них даже не оставляли ни овцу, ни вала, ни осла. То есть они уничтожали все, что только было на их глазах. Представляете? И они приходили как саранча. Представляете, какое описание? Мы знаем, что Бог наказал египтян саранчой. Помним, да? В книге Исход это была одна из десяти казней. А саранча или на иврите арбе. Да? И мы знаем, интересно, что само слово на иврите саранча, арбе, да? оно звучит почти как слово арбе. Есть еще другое слово на иврите, которое значит много, много. То есть саранча ее всегда много, да? То есть мы видим, что действительно было такое количество, такие нашествия, такие налеты Маданися на Израиль, что это было просто как нашествие саранчи. И верблюдам их не было числа. И они ходили и опустошали землю Израиля. Обратите внимание на очень важный глагол, который используется здесь на иврите. Шахат. Это опустошать. И это тот же самый глагол, который используется в книге Бытие в шестой главе, друзья. Где, где написано, что всякая плоть Раз, разврат, развратилась перед очами Господними. Бытие 6 глава, помните, перед потопом в одни Ноя? То есть вот такое вот было опустошение, растление и полное опустошение земли этими врагами. Поэтому это очень сильное, сильное описание, детальное описание всего того, что произошло. Мы видим, что Израиль обнищал. Он обнищал физически, конечно же, он обнищал и духовно. И мы видим, друзья, что они возопили Господу. Они возопили Господу. То есть в этот момент, когда они уже семь лет находятся под этим страшным гнетом, они понимают, что нет ником в ином спасения, как только в имени Господнем, как только в имени Бога Израилева. И они вопиют Всевышнему и взывают о Его избавлении, о Его спасении, о Его милости, дорогие друзья. Это очень-очень-очень важная истина, которую Господь открывает нам здесь на страницах Священного Писания. И вот мы видим, друзья, что когда они возопили Господу на Мадьянитян, послал Господь кого? Пророка к сынам Израилевым. Очень интересный момент. Я думаю, что этот момент мы, может быть, так подзабыли. Даже если мы когда-то читали историю с Гидеоном, мы подзабыли, друзья, что перед тем, как появился на авансцене израильской истории этот прекрасный Божий человек Гидеон. Кстати, переводится его имя как а, тот, кто срубает, срубающий. Года. Года – это глагол гимел далет айн. Глагол на иврите, который значит срубать. Вот хочешь сказать на иврите «сруби дерево», так ты будешь использовать года. Вот этот, вот этот глагол года эц – срубить дерево. Так вот, он как раз послан Господом срубить всех врагов Израиля, вот этих мадонитян, и дать Израилю избавление, и дать Израилю спасение, опять Божье избавление, Божье спасение. Мы видим, что это великое чудо, великое знамение Господне, дорогие друзья. Итак, мы видим, что Господь посылает этого пророка, на иврите пророк звучит как «нави», мы не знаем имя этого пророка. Мы не знаем, кто этот пророк был. Но этот пророк передает очень важное слово. И он напоминает о том, что Бог вывел евреев из Египта, что Бог вывел и прогнал врагов, угнетавших их, и сказал, «Я, Господь Бог ваш, не чтите 
не чтите богов в земле, в которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. То есть мы видим, что Израиль впал опять-таки в грех идова поклонства. Они начали поклоняться богам амарейским. Кто такие амареи, друзья? Это были хананеи. Хананеи. То есть израильский народ впал в прямое идово поклонство уже богам. А когда они поклонялись уже богам, на самом же деле они поклонялись бесам, падшим сатанинским духом, враждебным Богу, враждебным Израилю, враждебным а, закону Божьему. И как это происходит, дорогие друзья? Происходит отступление Израиля. И так очень интересна вот эта деталь да, про пророка. Да, мы, а, я не могу припомнить, чтобы у нас был еще другой эпизод в книге «Судей», когда бы приходил пророк Божий. Или где-то говоришь, вот пришел пророк. Да? Я, 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 может быть, если кто-то из вас помнит, напомните мне, пожалуйста, друзья. Но я не могу припомнить ни одного такого случая, ни одного такого эпизода. Возможно, и было, но а, он не зафиксирован на страницах книги Судей. Поэтому этот пророк является Божьим а, глашатым истины. И вот через него Господь передает это важное слово. И теперь мы видим а, появление самого Бога, или то, что называется теофания, Теофания или появление самого Господа Бога. Господь Бог приходит в виде ангела Господнего, а ангела Божьего. Мы уже изучали немножко эту тему да, в нашем библейском разборе. И мы пришли к выводу, что ангелом Господним является кто, друзья? Ангелом Господним является сам Сын Божий, вторая ипостась единого Бога, сам Господь Ищуа Хамашиах. Сам Господь Иисус Христос, Он является этим ангелом Господним. Он сам Бог, и Он посланник Бога Отца, который пришел а, к своему народу Израиля до того, как Он родился от Святой Девы Марии, или Мириям на иврите. Итак, мы видим, дорогие друзья, что этот ангел Господень приходит, и Он сел в Офре под дубом, которая принадлежала Иоасу. Обратите внимание на вот эту интересную деталь по Томку Абьезерову. Сын его, Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадянитян. Итак, мы видим, дорогие друзья, что этот ангел Господень приходит как человек, является как человек, и а это все происходит на территории колена Манасии. Или на иврите это звучит колено как Менаше. Это было очень большое колено в Израиле, друзья. И вот мы видим, как происходит это посещение Господня. Господь посещает а, этого э, израильтянина, очень, так сказать, э, неизвестного. Он не был из какой-то такой уж известной семьи, да, простой еврейский парень, как мы бы сказали, да, Гидеон. И вот Господь посещает этого простого еврейского парня, вот, и, и наделяет его очень большими полномочиями, друзья. Он дает ему конкретные указания, что он должен делать. Обратите внимание, как Господь говорит, обращается к нему. Он говорит, Господь с тобою, муж сильный. Господь с тобою, муж сильный. То есть, видите, да, часто мы видим вот это обращение библейское, да, Бог с тобою, да, Господь с тобою, мир тебе, да. Вот эти сильные слова обетования Божьи, которые тут звучат, они действительно а, должны наполнить сердце радостью упованием, что Господь с нами, дорогие, дорогие друзья, Он с вами. И мы сегодня должны быть также сильными мужами и женами. Как написано? Муж сильный, да? Вы видите, Гебор Эхайл. Муж сильный, муж воин. Верно? То есть очень сильное обращение Господня к этому человеку, к этому израильтянину Гидеону. И вот Господь его ободряет, Он его утешает. А сразу же что написано, Гидеон, что говорит ему? Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это бедствие? Видите, обратите внимание, то есть он понимает, что речь идет уже о духовных, о духовных истинах. И где все, где все чудеса Божьи, да, он говорит? Где Бог оставил нас? И посмотрите, что написано в Сии 14. Господь, возрев на него, сказал, какое, какое великое откровение, да? То есть ясно и четко тут видно, друзья, что кто разговаривал с Гидеоном? Ангел Господень. И кто есть этот ангел Господень? Сам Господь Бог. Обратите на это внимание. Сам 
Господь Бог разговаривать с Гидеоном. Какое, какое вообще просто, просто величайшее откровение, да, которое мы тут видим в этом отрывке. И этот Господь, ангел Господень, посылает спасти Израиля. Да? И Гидеон говорит, кто я такой? Я же самый маленький. У меня племя такое маленькое. Я в доме от самого младшей. Да? Это очень уж напоминает да, слова других библейских эпизодов, да? которые говорят, я, я молод. Да? Моисей это говорит. Да? Помните, да? я не умею говорить. Почему, Господи, ты меня выбрал? Да? Моисей это говорил, да, Иеремия это говорил, помните, Иеремия первая глава, да? Кто, Господь, зачем ты меня выбрал? Кто я такой? Я, я вообще еще молод, очень молодой человек. Господи, зачем ты меня выбираешь, да? То есть мы видим вот этот мотив, да, что Бог выбирает слабое мира сего. Бог выбирает не самое сильное мира сего. Нет, не самое, что выдающееся мира сего, для того, чтобы посрамить сильное, друзья. Помните, это ясно, четко Павел пишет в своем послании Коринфянам. Помните эти слова, да? Очень сильный отрывок, я вам хочу его прочитать, друзья. Посмотрите, что написано. 1 Коринфянам, 1 глава. И вот я хочу вам прочитать, друзья мои, со стиха 26. Посмотрите, что написано. Может быть, кто-то хочет прочитать, пожалуйста, чтобы кто-то мог еще поучаствовать. Прямо вот тут с экрана 26 стиха до конца главы. Какая глава, Игаль? Первая, первая Коринфянам, первая глава с 26 стиха и до конца главы. Кто-то хочет послужить через прочтение? Не стесняйтесь, друзья. Первая Коринфянам, первая глава с 26 стиха по стих 31. Я прочитаю. Пожалуйста. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное. И ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не, не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Аминь. Итак, друзья, как, как, какая связь между этим отрывком и избранием Гидеона стать судьей Израиля? Как вы это понимаете? Я хочу, чтобы большее количество наших друзей могли поучаствовать сегодня. Пожалуйста, как вы видите, как это связано? Девочки, мальчики... Все могут участвовать, пожалуйста. Кто хочет? Кто хочет прокомментировать или поделиться своим мнением на этот счет, друзья? Я думаю, что Бог избирает, Бог показывает в этом отрывке, насколько для Него как сказать, вот выровнять между людьми, что для него нет тех, которые мы по-человечески же смотрим, да, кто там мудрее, кто умнее, кто богаче, кто как, да. И в этом отрывке он хочет показать, что для Бога важно только преданное, послушное сердце. И наоборот, он больше, как сказать, тяготеет или больше благоволит к тем, которые бедные, немощные, в глазах мира немудрые, то есть как бы оппозит, оппозит этот, да, вот те, то есть человеческое противопоставляется Божьему в его ведении, в его ценности того, кто более уничижен и более смирен и небогатый. 
Угу. Прекрасно. И как мы это видим в жизни Гедеона? Как, как это отражается, эти принципы? Ну вот он и, и сказал, что я же и, и немощный, я такой, что никак. То есть это как раз как ответ, что да, но Бог же тебя избирает, потому что это Бог презрел, это его план. Что ж ты сомневаешься? Я пойду с тобой, я тебе скажу, я тобой руководить буду. И сколько в жизни он так делает для нас, и как часто мы сомневаемся и уничижаем себя, и не можем с дерзновением подойти, да, он говорит, что дерзайте, дерзайте, а мы сомневающиеся и так, да ну куда же я, да нам нельзя, да я не знаю, да я не учился, да я вообще немощный сосуд, и Бог не может, и хотел бы, наверное, нас взять иногда, но, наверное, по нашему вот такому, как даже не знаю слово, какое подобрать, по немощи, по такой, вот по, потому что мы не имеем ни маловерие, веры, да. маловерия, да, правильно, Володя, по маловерию нашему мы не можем даже предоставить себя так, как сосуды чистые, благопотребные для его Божьего дела. Поэтому так и ну, проваливаем в этом, наверное, очень много. Угу, угу. Очень, очень правильно. Большое, большое спасибо, Тамара. Очень хороший ответ, очень хороший комментарий. Можно еще, можно еще добавить два слова буквально? Пожалуйста, Георгий, конечно. Да, я полностью согласен с Тамарой на все сто процентов. Только маленькое-маленькое добавление. То, что Бог выбирает вот такое, таких людей, чтобы вот просто проявилась через них его сила. И окружающие люди, когда видят, что, ну вот, как, как этот человек, он такой вообще, ну как, кто он такой? И они понимают, что явно это не он, а сам Господь Бог э, сделал вот это чудо или спас людей. Это, то есть э, вот это понимание для окружающих очень-очень важно. Э, кто стоит за спиной вот этого маленького, может быть, даже никчемного иногда человека, слабенького, а в действительности, ну, вот видно, что ну, он сам ничего не может сделать, а только Господь Бог. Большое спасибо. Прекрасно, друзья. Итак, мы видим, каков был Божий ответ, да, Господь говорит, я буду с тобою, и ты поразишь мадянитян как одного человека. И мне это напоминает слова, которые мы тоже читаем в Новом Завете, да? что те, что тот, который в нас, более того, который в мире. Помним, да? То есть, то есть Господь дает такое вот упование, такую веру, такую надежду, что Он даст победу над всеми врагами Его. И теперь мы видим, друзья, а как продолжается эта история. И Гидеон хочет принести дар Господу, и он идет, приготавливает козленка и опресники из Ефы. <как> это очень интересный такой вот момент, друзья, да, как вот тут а, мы читаем, да, что он приготавливает, дорогие друзья, козленка из опресников и из Ефы муки. То есть козленок и он приготавливает, дорогие друзья, это и также делает опрестыки. Опрестыки, то есть вот этот бесквостной хлеб, да? То есть это очень, очень на иврите называется мацот. Да? Множественная форма или маца, единственная форма, да? Ну вот тоже интересная такая ссылка на употребление этого бесквостного хлеба а вот в таком духовном применении, да? В такой вот духовной встрече между судьей и Гидеоном но он еще не был даже судьей между Гидеоном, призванным Гидеоном и ангелом Господним, самим Богом. И вот мы видим, дорогие друзья, что он все это влил в горшок и принес к нему подуб и предложил. И вот тут мы видим в стихе 20, что тот, который посетил Гидеона, называется самим Господом, да? он называется также ангелом Господним, а в 20 стихе он называется ангелом Божьим. Очень интересно, да? То есть, как вот этот термин употребляется здесь по отношению к одному и тому же лицу. Ангел Божий, ангел Господень, сам Господь. 
И вот он а, дает эту еду этому ангелу Божьему. И посмотрите, что происходит, друзья. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам. И вышел огонь из камня и поел мясо и опресники. Представляете себе? Представляете себе, друзья, какое чудо произошло на глазах у Гидеона? Не просто, что он пошел и съел это, а огонь вышел из камня в этот момент и сожрал всю эту еду и опрестаки, все полностью. И в этот момент неожиданно этот э, ангел Господень исчезает, да? скрывается от глаз его. И теперь мы понимаем, что Гидон уже точно понимает, кто его посетил, что это был ангел Господень. И говорит, увы, не, или он, он даже слов не, не имеет, воды к Господи, он говорит, потому что я увидел ангела Господня лицом к лицу. Он видел лицом к лицу. Помните, да, такое выражение, когда, когда оно употребляется по отношению к Богу, да, видеть Бога лицом к лицу, Моисей, да, хотел видеть Господа Бога лицом к лицу. Помним, да, исход 33, исход 34. И вот такое же выражение используется здесь по отношению к ангелу Господню. И вот опять написано, Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. То есть получается, что он скрылся, но он еще присутствовал там. То есть он уже, он был там, этот ангел Господень, сам Господь, но он не увидел его больше своими глазами, но он разговаривает с ним. И Господь говорит, мир тебе, да? Как часто мы видим в Евангелиях, да? Что Господь говорит? Шалом тебе, мир тебе. Это еще раз указывает на то, что, вероятнее всего, этот ангел Господень есть из Шуаха Машьех до своего первого пришествия. Сам Сын Божий, единородный Сын Божий, до своего Бога воплощения. И Господь ему говорит, что он не умрет, что Господь милует его. И в этот момент мы видим, как в знак поклонения этому ангелу Господнему, самому Господу, он устраивает жертвенник, да, и как он этот жертвенник называет, друзья? Посмотрите, он называет его, в синодальном переводе написано «Иегова Шалом». Но мы должны знать, дорогие друзья, что имя Бога, личностное имя среди других имен Божьих, не должно произноситься не так, как оно тут написано, дорогие друзья. Потому что на иврите буквы «Гимел», «Г» нету в этом святом имени Бога. В этом святом имени Бога, друзья, четыре святые буквы на иврите. Йод, Хей, Вав, Хей. И это имя, вероятнее всего, мы точно не можем утверждать на все сто процентов, но вероятнее всего должно читаться как имя Яхве. Это будет гораздо более правильное прочтение этого имени, нежели то, как мы читаем это в синодальном переводе Библии. Поэтому это просто очень важно нам знать. И это имя, святейшее имя, Божье, йод хей вав хей, шалом, Господь, мир. Да? То есть Бог дает мир. Бог, Он источник мира. Через Господа приходит мир людям. Да? Как-то писать, да, когда, когда пришел, когда Иисус Ишуа Гамашиах родился, да? помните, что было сказано, да? когда было Рождество Христово? Да? Мир на земле да? и слава Вышних. Мир на земле и слава Вышних. То есть, когда родился Сын Божий на земле а, от Девы Марии, Мириам, то действительно пришел Божий мир, сам мир Божий пришел на эту землю. То есть, само Бога воплощение, сам мир Божий, слава Господу. И вот мы видим, дорогие друзья, что в ту ночь сказал ему Господь, да, и мы видим, что Господь говорит ему, чтобы он пошел, и он разрушил жертвенник Баала. То есть Бог дает ему конкретное указание, что он теперь должен делать. Первое и второе. Он должен срубить священное дерево. Что значит священное дерево, друзья? Это дерево, которое было посвящено уже Богу Ваалу. Это было дерево, которое нужно было срубить, потому что оно стало оккультным, языческим, мерзостным. И от него нужно было избавиться. И вместо того жертвенника Вау, Вау это был а, один из главных уже богов Ханаана, и он должен поставить жертвенник Господу Богу, 
на вершине скалы и принести жертву. Представляете? То есть этим самым Бог, Бог посрамил этого уже Бога Ваава. Он, поставил, он показал, что этот Бог уже Бог ничто, но есть только один единый истинный Бог, сущий Бог Яхве, который есть Бог Израилев, который есть Бог Авраама, Исаака и Якова. И вот посмотрите, дорогие друзья, что Гедеон очень послушен Богу. Он не спрашивает ни один, ни два раза, Господи, а зачем это нужно? Господи, а может быть, они, они меня за, убьют за, за это? А что будет со мной? Что будет с моей семьей? Он идет и делает то, что Господь ему сказал. Он разрушает валов жертвенник, срубает дерево, которое было там, и возносит тельца во всесожжение на ново устроенном жертвеннике. Представляете, да? Какое, как, как прекрасно он поклоняется Господу. То есть мы видим, что он послушен глазу Божьему. Какой прекрасный урок, какой прекрасный пример. И, конечно же, жители этого города злятся на него, хотят убить его. Отец за него вступается, за, за Гидеона, и говорит, что нет. А, и он дает ему еще одно новое имя, Яровал, или на иврите Ерувал, э, говоря, мол, Пусть Вал сам судится с, с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Итак, мы видим, дорогие друзья, что теперь идет подготовка к войне. Идет подготовка к войне, дорогие друзья. И кто же будет этим воином? Конечно же, Гидеон. Он будет вести, он будет вести войско Израилева, и Бог им даст победу над народом а, враждебным ему. Очень интересное выражение, дорогие друзья, которое использ, употребляется здесь, в этом отрывке на иврите, в стихе 34, где написано, что «Дух Господень объял Гидеона». На иврите говорится, что «А Дух Господень одел Гидеона», дословно «лавша», «лаваш», глагол, который переводится как «одеться». То есть он, он просто накрыл его собою. Представляете, сам Бог, сам Бог наполнил Гидеона такой силой великой, таким мужеством, такой уверенностью, что Бог с ним, дорогие друзья, и он вострубил трубой, и вот тут мы видим это слово шафар, да? Шафар, который мы знаем, который используется на праздник труб, да? Вот шафар, мы видим, использовался для войны. Когда народ был призван на войну, использовался шафар, дорогие друзья. И вот они идут и посылают а, к народу, к, к коленам, говорят, давайте все вместе пойдем на войну против Маданитя. Ну вот мы видим колено Манаси, Асира, Завулона, Нефалима. И вот потом мы видим вот это испытание, да, что Гидон говорит Господу, я хочу, чтобы ты дал мне ответ, я хочу удостовериться в твоем ответе. То есть мы видим, что он делает такое вот испытание, чтобы получить Божий ответ. А, и действительно Бог так и делает по просьбе Гидеона. Настолько на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. И так мы видим, дорогие друзья, да, что как написано в Новом Завете, да, как Сын Божий, Господь Иисус говорит о себе, да, что Он кроток и смирен сердцем, да, кроток и смирен сердцем. То есть Господь не сходит даже до наших просьб, да, даже до нашего неверия, да, и еще раз говорит, показывает, что, что Бог готов даже пойти на уступки, так сказать, своему человеку, своему сосуду, такому немощному, для того, чтобы этот сосуд мог, дорогие друзья, а, а, как бы укрепить веру его. И через это, чтобы укрепить веру, конечно же, всего израильского народа. Слава Господу! Слава Господу за это откровение! Слава Богу за эти великие чудные истины, которые нам открыты в шестой главе книги Судьи. Так, если мы подведем итог, чему мы научились из этой шестой главы? Мы научились, дорогие друзья, что если Господь с нами, то кто против нас? Мы видели, что Господь выбрал очень незаметного человека с очень такой э, не э, великой семьи, из колена Манасии, для того, чтобы он стал судьей Израиля. Мы видим, друзья, работу Духа Святого в эти дни. Да? Многие думают, что Дух Святой вообще никакой особой работы не совершал на, в, период, в период Бетхова Завета. Но это не так. У нас очень много примеров того, как Дух Божий активно работал в израильском народе. Мы также увидели здесь, что сам Бог пришел посетить Гидеона, который есть ангел Господень. И мы увидели, дорогие друзья, да, 
что Бог а, великий, всемогущий, безначальный, а не сходит к просьбам нашим и отвечает, и идет на уступки, и помогает. 